प्रिय शिक्षार्थी तुम्हारे स्वागतम हमें आशी मुहम्मद जाहिदुल इसलम तुम्हारे नवम श्रेणी उच्चतर गणित विषय द्वित अध्याय बीजगणितिक राशि ये अध्याय नहीं आलोचना करब तो श्रुति अध्याय जो मूल शुरोन बीजगणितिक राशि से चेषा करी तो आसले बीजगणितिक राशि सम्पर् क्लस सिक्स थी जेने आसि एखा नवम श्रेणी शिक्षार्थी तो क्षेत्र में किस धारणा आरपर हमें तुम्हारा एक स्वरण करिए दीते चाहिए तो से विषय हलो बीजगणितिक राशि जे एक बाधिक संख्या निर्देशक प्रतिक एवं अक्षर एर साथ विभिन्न प्रक्रिया चिन्ह जुक्त कर जो एक नतून संख्या निर्देशक प्रतिक दाँड कराई से बोली बीजगणितिक राशि तो एन बीजगणितिक राशि एक क्लसरूम ही उपस्थित लोक संख्यार माध्यम बीजगणित एक राशि दाँड कराते परि जे हमारा जेको एक क्लस उपस्थित लोक संख्या जो एभवे लिखी जो उपस्थित लोक संख्या इक्ल्स टू ए प्लस एक्स तो ए प्लस एक्स एक ही और एक्स के जाना विषय एक्स हल उपस्थित छात्र छात्री संख्या और ए हल तुम्हार क्लस नहीं के निश्चय एक जो शिक्षक थक शिक्षक के द्वारा बुझल तेल एक जो शिक्षक व्यवहार करवहार कर उपस्थित छात्र संख्या छात्री संख्या प्रत्येक दिन तो एक ही संख्य थकबेना से जो एक अनिर्धारित संख्या धरे जेटा के बोली साधारण चलक अक्षर प्रतिक से हलो एक्स और एक निर्दिष्ट संख्या जेटा के अक्षर माध्यम प्रकाश करी से हलो एक शिक्षक संख्या से तेत्र सब समय क्योंकि एर मान है ओन और ये उपस्थित छात्र छात्री संख्या धरे निल क्लस पंचाश जन स्टूडेंट आंचाश जन स्टूडेंट प्रत्येक दिन क्योंकि सबाई थकबेना तो से क्षेत्र में कि करते हैं जो ये एक अनिर्धारित संख्या सेट अनिर्धारित संख्या सेट क्यों जेमन धरे निल जिरो थे शुरू कर एक्स लेसर इक्ुअल फिफ्टी तो यही रेंजर मध्य जो मान होते जेदिन क्लसटा हो जेदिन काउंट करते दिन एक्सर मान जदि है थार्टी और एर मान क्यों अलवेज ओन कारण शिक्षक एक क्लस जो चलो तक तो एक जो शिक्षक ही उपस्थित थको तो से क्षेत्र में धरते परि ओन प्लस फिफ्टी ओन प्लस सरि एखे थार्टी धरे तेलने वन प्लस थार्टी इक्ुअल थार्टी ओन तेल उपस्थित लोक संख्या थार्टी ओन क्यों हमें जेखने ए प्लस एक्स लिखल ये क्योंकि एक संख्या के निर्देश कर निर्देश कर थार्टी ओन के तो थार्टी ओन के ए प्लस एक्स द्वारा निर्देश करार कारण ये एक संख्या निर्देशक प्रतिक जो नतून कर दाड़ो किसु संख्या प्रक्रिया संख्या निर्देशक प्रतिक एवं प्रक्रिया चिन्हर माध्यमे तो ये संख्या निर्देशक प्रतिक और प्रक्रिया चिन्हर मध्यमे नतून एक संख्या के दाँड कराई एटाई हलो बीजगणितिक राशि तो अध्याय जिसब विषय आसर साथीजगणितिक राशि जड़ित राशि राशि पदे संख्या चलक ध्रुवक डोमें बहुपदी और बहुपदी आदर्श रूप मात्रा मुख्य पद सहक ध्रुवक पद यब विषयगुल आलोचना करब तो राशि बुझल राशि पद कि एक्स स्कोर प्लस टू एक्स वाई इंटू थ्री एक्स प्लस माइनस थ्री वाई डिवाइडेड बु ये क्योंकि एक बीजगणितिक राशि ये राशि हमारा कयटा पद आ हमारे एक छोटो ये एक छोटो खाटो जिन जो तुम्हारा क्लस सिक्स पढ़े आसो सेभेने पढ़े आसो ये पढ़े आसो तपर एखो अने भरे जिन क्लियर ना अनेक समय भूल कर फिलो तुम्हारा अने के बोलते पर एक दुई तीन चार पाँच एखे बोध है पाँचा पद आते पर ना छाड़ एखे चार्ट पद आ 
তো আমরা ধরে নিলাম তোমরা এক একজন এক একটাই অ্যান্সার দিয়েছো কেউ সঠিক অ্যান্সার দিয়েছো সঠিক অ্যান্সার হলো যে এ এক্স স্কোয়ার একটা পদ টু এক্স ওয়াই ইন্টু থ্রি এক্স এইটা একটা পদ এবং থ্রি ওয়াই ডিভাইডেড বাই টু এইটা একটা পদ কেন এখানে তিনটা পদ হইল পাঁচটা হলো না কারণ আমরা এই প্রক্রিয়া চিহ্নগুলোর মধ্যে যেগুলো যোগ এবং বিয়োগের মাধ্যমে সংযুক্ত করব অর্থাৎ প্লাস এবং মাইনাসের মাধ্যমে যেগুলো সংযুক্ত করব সেগুলোই এক একটা আলাদা আলাদা পথকে ডিনোট করে দেখো যে আমরা এই যে উপস্থাপনাটা করেছি এখানে সবচেয়ে যে মূল বিষয়টা কি মূল বিষয় হলো আমি দেখো আমি চোখে চশমা পড়েছি হাতে ঘড়ি পড়েছি গায়ে শার্ট আছে তো এখানে কে পড়েছে এগুলো আমি পড়েছি তো আমি হলাম এখানে বেজ আমাকে কেন্দ্র করে এখানে আমি অনেকগুলো পোশাক পরিচ্ছিত পড়েছি আমার প্রয়োজনীয় অনেকগুলো উপকরণ নিয়েছি ঠিক একইভাবে একটা পদকে যখন আমরা উপস্থাপন করি পদে মূল হলো ভিত্তি বা বেজ এই ভিত্তি বা বেজের সাথে যেটা এই উপরের দিকে ডান দিকে ডান কনারে উপরের দিকে যেটা থাকবে সেটা হলো পাওয়ার বা শক্তি আবার বাম দিকে নিচের দিকে যেটা থাকে সরি ডান দিকেই নিচের দিকে যেটা থাকবে যেটাকে আমরা সাবস্ক্রিপ্ট বা সংক্ষেপে বাংলায় আমরা লিখি সাব আর এই বেজের সাথে যেটা এখানে থাকবে সেটাকে বলতেছি আমরা সহক বা এটাকে কফিসিয়েন্ট বলা হয় আমরা ইংলিশে কফিসিয়েন্ট বলি আচ্ছা দেখো আমি শুরুতেই লিখছিলাম যে কোনো একটা ক্লাসে উপস্থিত কোনো একদিনের সেটা যে কোনো দিন হতে পারে রবিবার সোমবার অথবা বুধবার যে কোনো একটা দিনের উপস্থিত লোক সংখ্যাকে যদি আমরা ওয়াই দিয়ে প্রকাশ করি তাহলে ওয়াইকে আমরা এভাবে লিখছিলাম যে এ প্লাস এক্স দেখো এক্সের মানটা কিন্তু আমাদের নির্ধারিত না এক্সের মানটা নির্ধারিত না আবার এমনও না যে একদম অনির্ধারিত যে এক্সের মানটা অন্য কিছু অন্য জগতের কোনো কিছু তা না এক্সের মানটা হলো এই ক্লাসে যতগুলো স্টুডেন্ট আছে সেই স্টুডেন্টের কোনো একটা দিনের উপস্থিতি সংখ্যা তাহলে সেই উপস্থিতি সংখ্যাটাকে আমরা বলেছিলাম যে এভাবে যে এক্সটা হলো জিরো থেকে শুরু করে ফিফটি এর মধ্যে কারণ কোনো একদিন দেখা গেল যে যে কোনো একটা প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে কোনো স্টুডেন্টই আসে না কিন্তু টিচার তার দায়িত্ব পালনের জন্য ক্লাসে উপস্থিত আছে সেই দিন কিন্তু এক্সের মানটা জিরো আবার দেখা গেল যে কোনো একটা দিন কোনো সব সকল স্টুডেন্টই এসে উপস্থিত হয়েছে সেদিন কিন্তু এক্সের মানটা হলো ফিফটি তো একদিন ফিফটি একদিন জিরো এর মধ্য থেকেই হবে কিন্তু কোনো দিন ওই ক্লাসে স্টুডেন্ট আসেই ফিফটি কোনো দিন কি ফিফটি টু স্টুডেন্ট হতে পারবে পারবে না তাহলে যখন কোনো একটা বীজগাণিতিক ক্ষেত্রে আমরা যে অক্ষর বা প্রতীক ব্যবহার করি সেই প্রতীকের মানটা যখন কোনো একটা নির্দিষ্ট সংখ্যা সেটের সদস্য হয় কিন্তু কোনো একদিনের ওই মানটা অজানা তাইলে ওই সংখ্যা সেটের যে কোনো একটা মানটাকে সে ধারণ করতে পারবে কিন্তু যে কোনো একদিনের ক্ষেত্রে ওই মানটা অজানা এরূপ যে অজানা মান সেই অজানা অক্ষর বা অজানা পূর্তিক সেটাকেই আমরা বলি চলক আর যেই মানগুলো ধারণ করতে পারে সেই মানগুলোকে বলা হয় ডোমেন আর ধ্রুবকটা হলো যে কোনো আলোচনায় যে আমরা একটা অক্ষর ব্যবহার করি কিন্তু সেটার মানটা নির্দিষ্ট সেই মানটা সেই অক্ষর পূর্তিক বা এখানে সংখ্যাও হতে পারে এরকমও লিখতে পারতাম আমি ওয়ান প্লাস এক্স তো ওয়ানের মান তো কখনো টু হবে না বা ফাইভ হবে না ওয়ান তো ওয়ান তো এর মানটা হলো ওয়ান তাহলে এই জন্য যেহেতু এর মানটা নির্দিষ্ট নির্ধারিত এই জন্য আমরা এই একে বলবো ধ্রুবক এখন আসি আমরা যে বীজগাণিতের ক্ষেত্রে সাধারণত বর্ণমালার ইংরেজি বর্ণমালার শেষের দিকের যে অক্ষরগুলো যেমন এক্স ওয়াই জেড এগুলো দিয়ে সাধারণত চলককে প্রকাশ করা হয় বীজগাণিতিক রাশি যখন আমরা লিখব আর এ বি সি ডি অর্থাৎ বীজগাণিতিক মানে প্রথম দিকের যে অক্ষরগুলো সেগুলো দিয়ে ধ্রুবককে প্রকাশ করা হয় তো আসি আমরা আমরা বীজগাণিতিক রাশি পদ চলক ধ্রুবক এবং ডোমেন এই বিষয়গুলো ক্লিয়ার হলাম এখন আসি বহুপদী ও বহুপদীর আদর্শ রূপে এর মাত্রা মুখ্যপদ সহক ধ্রুবক পদ এই জিনিসগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করতে চাই তো দেখো আমরা বীজগাণিতিক রাশি শিখলাম এখন এই বীজগাণিতিক রাশির ভিতরেই বিশেষ ধরনের এক বীজগাণিতিক রাশি সেটাকে বলবো আমরা বহুপতি বিশেষ ধরনের বীজগাণিতিক রাশি কীভাবে যেমন আমি এখানে লিখলাম এ এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি বা এ এক্স স্কোয়ার সরি ফাইভ এক্স প্লাস সি তো এখানে এই যে রাশিটা এই রাশিটায় চল চলক হলো এক্স চলকের যে ঘাত এখানে ঘাত হলো টু এখানে ঘাত হলো ওয়ান তো এখানে কোনো ঘাতই কিন্তু ভগ্নাংশ বা 
আর ঋণাত্মক না সবগুলোই ধনাত্মক কিন্তু আমরা এভাবেও একটা বীজগাণিতিক রাশি লিখতে পারি যে এ এক্স টু দি এক্স স্কোয়ার প্লাস থ্রি বর্গমূল এক্স প্লাস ফোর দেখো এই এই যে রাশিটা এই রাশিটাও একটা বীজগাণিতিক রাশি এইটাও একটা বীজগাণিতিক রাশি এটাকে আমরা যদি আর একটু অন্যভাবে লিখতে পারি যে এ এক্স স্কোয়ার প্লাস থ্রি ঘাত হিসাবে হাফ লিখতে পারি অর্থাৎ যেটা বর্গমূল আছে সেটাকে আমরা ঘাত হিসাবে হাফ লিখে ফোর লিখতে পারি আর একটা বীজগাণিতিক রাশি যদি লিখি আমি দেখো আর একটা বীজগাণিতিক রাশি হল এ এক্স স্কোয়ার মাইনাস থ্রি এক্স টু দি পাওয়ার মাইনাস টু আর হলো ফাইভ দেখো এইখানে এই যে বীজগাণিতিক রাশিটা চলকের ঘাত হলো টু এখানে আছে মাইনাস টু এখানে আছে টু হাফ আর এখানে হলো যে টু ওয়ান অর্থাৎ এখানে কোনো চলকই ভগ্নাংশ অর্থাৎ বা ঋণাত্মক না অঋণাত্মক আর হলো পূর্ণ সংখ্যা যদি কোনো বীজগাণিতিক রাশিতে চলকটার ঘাত এভাবে হয় যে পূর্ণ সংখ্যা এবং অঋণাত্মক অঋণাত্মক এবং পূর্ণসংখ্যিক ঘাত হয় তবে ওই বীজগণিতিক রাশিকে আমরা বলবো বহুপদী এখন সেক্ষেত্রে পদের সংখ্যা কি হবে এক বা একাধিক পদ থাকতে পারে যেমন এখানে আমি লিখলাম ফাইভ এক্স এটাও একটা বহুপদী বহুপদী মানে বহু সংখ্যক পদ তা না এখন আবার বহু সংখ্যক পদ আকারে এটাকে কিন্তু আমি প্রকাশ করতে পারি কিভাবে প্রকাশ করা যায় যেমন এখানে ফাইভ এক্স এখানে এক্সের ঘাত হলো ওয়ান অর্থাৎ চলকের ঘাত ওয়ান এটাকে আমরা আবার থ্রি ইন্টু আচ্ছা সরি এখানে আমরা এটাকে এইভাবে লিখতে পারি যে ফাইভ এক্স প্লাস জিরো ইন্টু এক্স স্কোয়ার কি এইভাবে লিখলে কি হবে যেখানে দেখো এই রাশির মান কিন্তু একই আছে কিন্তু রাশিটার পদের সংখ্যা আমাদের দুইটা বানিয়ে ফেললাম তো কোনো বীজগণিতিক রাশিতে যদি এক বা একাধিক পদ থাকে এবং পদের ঘাত হয় এরকম যে পূর্ণসংখ্যিক এবং অঋণাত্মক ঘাত হয় তবে ওই বীজগণিতিক রাশিটাকে বলবো আমরা বহুপদী আমি যদি এখানে লিখি যে থ্রি এক্স স্কোয়ার আর একটা লিখলাম আমি থ্রি এক্স মাইনাস ওয়ান আচ্ছা এখানে আমি দুইটা বীজগাণিতিক রাশি লিখছি এর ভিতরে কোনটা বহুপদী কোনটা বহুপদী নয় তোমরা যদি চিনতে চাও দেখো এখানে এক্সের ঘাত আছে কত টু সুতরাং এটা বহুপদী অর্থাৎ টু মানেই বহুপদী তা না মানে পূর্ণ সংখ্যা এবং অঋণাত্মক ঘাটটা হতে হবে অবশ্যই পূর্ণ সংখ্যা এবং অঋণাত্মক এখানে দেখো ঘাত আছে কত যে এইটাকে আমরা এই আকারে যদি সাজাই এক্স মাইনাস ওয়ান এটাকে পাওয়ারটা এখানে চলে গেল দেখো এক্সের ঘাত হবে হাফ পূর্ণ সংখ্যা না তাইলে এটা কি বহুপদী নয় এইটা বহুপদী নয় এইটা বহুপদী তাইলে আমাদের বহুপদী চিনতে আশা করি প্রবলেম হবে না বহুপদীর আদর্শ রূপ এখন বহুপদী আবার বিভিন্ন চলক বিশিষ্ট হতে পারে যেমন আমাদের একটা বহুপদী যদি হয় এরকম থ্রি এক্স স্কোয়ার প্লাস টু এক্স তাহলে এটা হলো এক চলকের বহুপদী অর্থাৎ একটা চলকই আছে সেটা হলো এক্স যদি এমন হয় যে থ্রি এক্স স্কোয়ার প্লাস টু এক্স ওয়াই দেখো এখানে দুইটা চলক আছে এক্স আছে ওয়াই আছে তাহলে এটা হলো দুই চলকের বহুপদী যদি এর এরকম হয় যে থ্রি এক্স প্লাস টু ওয়াই প্লাস ফাইভ জেড তাহলে এখানে চলক আছে কয়টা এক্স ওয়াই জেড তাহলে এটাকে বলবো আমরা তিন চলকের বহুপদী এক চলকের বহুপদী দুই চলকের বহুপদী এবং তিন চলকের বহুপদী এভাবে বহুপদীকে আমরা তিনটা ভাগে ভাগ করতে পারি তো আমরা যে বহুপদীর আদর্শ রূপটা নিয়ে আমরা নেক্সট ক্লাসে আলোচনা করব তোমাদের আমরা বহুপদী কি আজকে এটা জানলাম তাইলে আমরা আজকে কী কী শিখলাম যে বীজগাণিতিক রাশি কি এই রাশির পথ সংখ্যাকে আমরা কিভাবে চিহ্নিত করতে পারি চলক কি ধ্রুবক কি এবং ডোমেন কি বহুপদী কি এবং বহুপদীকে কিভাবে আমরা চিহ্নিত করতে পারি তোমাদের জন্য একটা হোমওয়ার্ক থাকবে 
এই তোমাদের টেক্সট বুকে চল্লিশ পৃষ্ঠায় কাজ নামেই একটা বক্স আছে সেই বক্সের যে কাজগুলো আছে সেই কাজগুলো তোমরা কমপ্লিট করবা এই কাজগুলো তোমার স্কুল যখন খুলবে তখন টিচারকে দেখাবা এবং যে বিষয়গুলো না বুঝবো সেই বিষয়গুলো নিয়েও আমরা নেক্সট ক্লাসে আবার আলোচনা করার চেষ্টা করব তো সবাই ভালো থাকবা এবং নিজেকে পরিচ্ছন্ন রাখবা তোমার আশপাশ পরিচ্ছন্ন রাখবা ভালো থাকো সুস্থ থাকো সবাই সবাইকে ধন্যবাদ